Yönetmenden onay alabildin mi? Tebrikler. Önceki videolarda öteleme ve ölçeklendirmenin işlem sırasının değişemeyeceğini görmüştük. Şimdi biraz cebir kullanarak bu bilgiyi daha iyi anlamaya çalışalım. Diyelim ki x'te 5, y'de 3 birim öteleme yapıyoruz. Öteleme yaptığımız görselde x0, y0 noktasını seçelim. Bu nokta ötelemeden sonra x1, y1 noktasına taşınacak ve x1, x0 artı 5'e, y1 de y0 artı 3'e eşit olacak. Şimdi de bu nesneyi 4 kat büyüttüğümüzü farz edelim. x1, y1 nereye gider? Bunun geldiği yeni noktaya da x2, y2 diyelim. Ölçeklendirme kuralına göre x2, 4 çarpı x1'e, y2 de 4 çarpı y1'e eşittir. x1 ve y1'in değerlerini yerine koyalım. x2, 4 çarpı x0 artı 5'e, yani 4 çarpı x0 artı 4 çarpı 5'e ve sonuç olarak da 4 çarpı x0 artı 20'ye eşit. y2 de 4 çarpı y0 artı 3'e yani 4 çarpı y0 artı 12'ye eşit. x ve y'nin önündeki bu katsayı 4 olduğuna göre geçerli olan ölçeklendirme katsayısı halen 4'e eşit. Fakat geçerli olan öteleme miktarları x için 20, y için ise 12. Karşılaştırma yapabilmek için işlemleri bir de ters sırayla yapalım. Yani bu sefer önce boyut değiştiriyoruz. x1 4 çarpı x0'a, y1 de 4 çarpı y0'a eşit. Sonra da öteleme yapıyoruz. Cebirsel olarak x2, x1 artı 5'e, yani 4 çarpı x0 artı 5'e eşit. y2 ise y1 artı 3'e, yani 4 çarpı y0 artı 3'e eşit. Açıkça görüyoruz ki mavi denklemlerle kırmızı denklemler birbirinin aynısı değil. Ama her iki durumda da x2 eşittir s çarpı x0 artı tx ve y2 eşittir s çarpı y0 artı ty formatlarında yazabiliyoruz. Burada tx geçerli olan yani son durumda x için gerçekleşen öteleme miktarını T, Y ise Y için geçerli olan öteleme miktarını temsil ediyor. 2 veya daha fazla dönüşüm birleştirildiğinde biz buna bileşik dönüşüm diyoruz. Sıradaki alıştırmada ölçeklendirme ve öteleme içeren bileşik dönüşümler için yazdığımız bu genel formülün istenen dönüşüm sayısı ve işlem sırası ne olursa olsun her durumda doğru olduğunu kanıtlamanız istenecek.